இப்போ நம்ம பீட்டூ தனிமங்களில் முன்னாடி கேட்ட நீட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா கீழ்காணும் எந்த ஆக்சைடு பேரா காந்தத்தன்மையை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ காந்தத்தன்மையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பட வரைஞ்சு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் பட வரைஞ்சு அது மூலம் காந்தத்தன்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கார்பன் கார்பன் வந்து நாலாவது தொகுதி இப்போ நாலாவது தொகுதி அப்படின்னா அதை சுற்றி நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஆக்சிஜன் கூட கார்பன் வந்து வேதி வினையில் ஈடுபடுது ஸோ ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு இந்த ரெண்டுமே எப்போயுமே கார்பன் ஆக்சிஜன் கூட இருக்கும் பொழுது டபுள் பான் ஓவாக தான் இருக்கும் ஸோ சி டபுள் பான் ஓ இங்கேயும் சி டபுள் பான் ஓ இங்கே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்ஸ் தனித்த ஒற்றை எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்போ இது வந்து பேரா காந்த தன்மையுடைய இது கிடையாது டயா காந்த தன்மையுடைய இது அடுத்தது பார்ப்போம் தனித்த ஒற்றை எலக்ட்ரான் எந்த மூலக்கூறில் இருக்கோ அதுதான் வந்து பேரா காந்த தன்மையுடையது இப்போ சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் பார்ப்போம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் சல்ஃபர் வந்து ஆறாவது தொகுதி ஸோ சல்ஃபர் சுற்றி ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆக்சிஜன் வந்து பங்கிட்டுக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானாக ரெண்டு ஆக்சிஜன் வாங்கிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தனித்த ஒற்றை எலக்ட்ரான் இல்லை இரட்டை எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ இதுவுமே காந்தத்தன்மை வந்து டயா காந்தத்தன்மை தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஎல் ஓ டூ இதில் சிஎல்லுடைய தொகுதி என்னென்னா ஏழாவது தொகுதி ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு எலக்ட்ரான் சிஎலை சுற்றி இருக்குது ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குன்னா ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் கொடுத்துரும் இதுவும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான ஆக்சிஜன் கொடுத்துரும் அப்போ மீது இருக்க எலக்ட்ரான்கள் பாருங்கள் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான்ஸ் இணைய எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்புறம் சிங்கிள் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இப்படி சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருந்தால் அது வந்து பேரா காந்தத்தன்மை அந்த மூலக்கூறுக்கு வந்து பேரா காந்தத்தன்மை இருக்கும் ஆன்சர் என்னென்னா சி இதையும் பார்த்துடலாம் ஸ்லிக்கன் ஸ்லிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நாலாவது தொகுதி ஸோ நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஆக்சிஜன் கூட இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஆக்சிஜன் கூட பங்கிட்டுக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து தனித்த ஒற்றை எலக்ட்ரான் இல்லை அப்போ இதுவும் காந்தத்தன்மை வந்து என்னென்னா டயா காந்தத்தன்மை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சு நம்ம வந்து காந்தத்தன்மையை ஈஸியாக வந்து ப்ரெடிட் பண்ணிக்கலாம் எங்கேயாவது சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பேரா காந்தத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் செகண்ட் கொஷின் பார்ப்போம் பொட்டாசியம் கால்சியம் இரும்பு சிங்க் இதில் எந்த உலோகம் குளோரினுடன் வினைபுரியும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உலோகமுமே குளோரினோட வினைபுரியும் ஆனால் அதிகளவு சேர்மத்தை உருவாக்கும் எது வந்து வினைபுரிஞ்சு அதிகளவு சேர்மத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சேர்மங்கள் உருவாக்கக்கூடிய பண்பு எதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னா இணைதிறனை சார்ந்து இருக்கும் இணைதிறன் எந்த சேர்மத்துக்கு எந்த அணுவிற்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் அதிகளவு சேர்மத்தை உருவாக்கும் இப்போ இரும்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா இரும்புடைய இணைதிறன் வந்து ப்ளஸ் ரெண்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் மூணு இருக்கும் ஆனால் ஜிங்குக்கு பிளஸ் ரெண்டு இருக்கும் அதிகபட்ச இணைதரன் வந்து பிளஸ் நாலும் இருக்கும் ஆனால் குளோரினோட சேரும் பொழுது பிளஸ் நாலு வந்து வேதி வினையில் ஈடுபடாது பொட்டாசியத்துக்கு இணைதரன் வந்து பிளஸ் ஒன்று கால்சியத்துக்கு இணைதரன் வந்து பிளஸ் ரெண்டு இப்போ அதிகளவு சேர்மத்தை யார் உருவாக்குவாங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இந்த ஆக்சிடேஷன் நிலையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்கு அதிகபட்ச நிலைப்புத்தன்மை வாங்க ஆக்சினேட்டர் நிலை இருக்கோ அதுதான் வந்து அதிகளவு சேர்மத்தை உருவாக்கும் இங்கே நம்ம இதை பார்த்தே சொல்லிடலாம் இரும்பு ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் வேதி வினையில் கீழ்காணும் வேதி வினையில் புரோமினுடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது புரோமின் ஆக்சினேற்றம் அடைஞ்சிருக்கா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அடைஞ்சிருக்கா ஆக்சினேற்றமும் ஒடுக்கமும் சேர்ந்து அடைஞ்சிருக்கா இல்லை ப்ரோட்டன் ஏற்றம் அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது நம்ம வந்து இந்த ரியாக்ஷனை பார்த்தா தான் இந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம புரோமினுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலைகளை கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த வேதி வினையினுடைய நிலைப்பாடை நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ புரோமின் புரோமினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா புரோமின் தனித்த நிலை மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ஜீரோ இங்கே பார்க்கும் பொழுது ஹச்சு பிஆராக இருக்குது புரோமினுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை தெரியணும் அப்படின்னா ஹச்சுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று புரோமின் எக்ஸுன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல புரோமினுக்கு ஆக்சினேட்டர் நிலை என்னென்னா மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு போயிருக்கு ஜீரோ டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது குறையிறது குறையிறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரோமின் இதோடையும் கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே புரோமினுடைய
ஸோ ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைஞ்சிருக்கு நம்பர் ஸ்கூடிச்சு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நம்பர் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடந்திருக்கு அப்போ கேட்ட கொஸ்டின் என்னென்னா கீழ்காணம் வேதிவினையில் புரோமினுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ புரோமின் வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றமும் அடைஞ்சிருக்கு ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா சி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எது அதிக புரோட்டான் கவர்த்தன்மையை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க புரோட்டானை யார் அதிகமாக கவர்ந்தெழுப்பா எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் வந்து புரோட்டான் கவர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் கீழ்கட் சேர்மங்களை பாருங்கள் இதில் எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சேர்மம் வந்து ஃப்ளூரின் அப்போ இதுதான் வந்து புரோட்டான் கவர்த்தன்மை இதுக்கு தான் புரோட்டான் கவர்த்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் எலக்ட்ரான் கவர் எந்தால்பியின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது உருவளவு கூடும் எலக்ட்ரான் கவர் எந்தால்பி குறையும் உருவளவு கூடும் ஸோ எலக்ட்ரான் கவர் எந்தால்பி வந்து நம்மளுக்கு குறையும் எலக்ட்ரான் கவர் எந்தால்பி வந்து நம்மளுக்கு குறையும் உருவளவு கூடும் எலக்ட்ரான் கவர் எந்தால்பி குறையும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன தனிமம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் ஃப்ளோரின் குளோரின் அதாவது தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ரெண்டாவது வரிசை மூணாவது வரிசை த தகுதி தொகுதி தனிமங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே உருவளவோடு இருக்கனால அதனுடைய பண்புகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃப்ளூரின் குளோரினோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஃப்ளூரினுக்கு உருவளவு ரொம்ப சிறுசு அதனால் அதனால் எலக்ட்ரானை வாங்க முடியாது எலக்ட்ரானுக்கு வரைந்து தலைப்பினா எலக்ட்ரானை வாங்குறது எலக்ட்ரானை வாங்க முடியாது ஆனால் குளோரினுக்கு உருவளவு பெருசு எலக்ட்ரானை வாங்கும் அப்போ ஃப்ளூரினும் குளோரினையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது குளோரினுக்கு தான் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை வந்து எலக்ட்ரான் கவர் தென் தாழ்ப்பி வந்து அதிகம் ஸோ குளோரின் கிரேட்டர் தன் ஃப்ளூரின் இப்போ ஆக்சிஜனை சல்ஃபரையும் கம்பேர் பண்ணும் போது அதே நிலைப்பாடு தான் இங்கே உருவளவுக்கு ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு இணையாக இருக்கிறதுனால சல்ஃபரோட எலக்ட்ரான் கவர் என் தாழ்ப்பி வந்து ஆக்சிஜனை விட அதிகம் இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி அதாவது தனி மாவட்டத்தின் அட்டவணையில் இடப்பக்கத்துலேருந்து வளப்பக்கமாக போகும் பொழுது உருவளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் எலக்ட்ரான் கவர் என் தாழ்ப்பி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் கவர் என் தாழ்ப்பி யாருக்கு முதல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா குளோரின்க்கு இருக்கும் குளோரின் கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோரின் கடுத்து ஃப்ளூரின்க்கு இருக்கும் ஃப்ளூரின் கடுத்து சல்ஃபருக்கு இருக்கும் சல்ஃபர் கடுத்து ஆக்சிஜனுக்கு இருக்கும் இப்போ இவங்க வந்து லெஸ் தன் ஆரோ மார்க் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தன் ஆரோ மார்க் போட்டு கொடுத்தா நம்ம என்ன செய்யணும் ரிவர்ஸில் எழுதிக்கிறோம் குளோரின் ஃப்ளோரின் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் எழுதிட்டு இப்படி ஆரோ மார்க் போட்டு விட்றோம் ஸோ இந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் குளோரின் ஃப்ளோரின் சல்ஃபர் ஆக்ஸ் ஆக்சன் வந்து பி ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணம் எந்த வேதிவினை நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரியாக்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஹாலஜென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இப்போ இதில் ஃப்ளூரின் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த மூணையுமே இடப்பயிற்சி செய்யும் ஃப்ளூரின் இந்த மூணுமே வந்து குளோரினையோ புரோமினையோ அயோடினையோ இடப்பயிற்சி செய்யும் அதே மாதிரி குளோரின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரோமினையும் அயோடினையும் இடப்பயிற்சி செய்யும் ஆனால் புரோமின் புரோமின் பார்த்தோம் அப்படின்னா அயோடினை மட்டும்தான் வந்து இடப்பயிற்சி செய்யும் ஆனால் அயோடின் இந்த மூணு எந்த தனிமங்களையுமே அயோடினால் இடப்பயிற்சி செய்ய முடியாது ஏன்னா அதனுடைய மின்கல ஆற்றல் வந்து இந்த மூன்று தனிமங்களை விட அதிகம் இந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஃப்ளூரினுடைய ஃப்ளூரினுக்கு எந்தெந்த தனிமத்தை இடப்பயிற்சி செய்யும்னா குளோரின் புரோமின் அயோடின் இந்த மூணையும் ஃப்ளூரின் இடப்பயிற்சி செய்யும் சரிங்களா அதே மாதிரி குளோரின் எதை இடப்பயிற்சி செய்யும்னா புரோமினையும் அயோடினையும் இடப்பயிற்சி செய்யும் அதே மாதிரி புரோமின் எதை இடப்பயிற்சி செய்யும்னா அயோடினை மட்டும்தான் இடப்பயிற்சி செய்யும் ஆனால் அயோடினால் இந்த மூணு தனிமங்களையோ வேறு எந்த தனிமங்களையோ இடப்பயிற்சி செய்ய முடியாது இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இதை வச்சு நீங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் புரோமின் வந்து யார் இடப்பயிற்சி செஞ்சிருக்கு பொட்டாசியம் அயோடைட அயோடினாக மாற்றிருக்கு அப்போ புரோமின் அயோடினை இடப்பயிற்சி செய்யுமா புரோமின் அயோடினை இடப்பயிற்சி செய்யும் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கரெக்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அயோடின் வந்து யார் இடப்பயிற்சி செஞ்சுருக்கு புரோமின் இடப்பயிற்சி செஞ்சுருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அயோடினால் மேலே கூறியக்கூடிய எந்த தனிமத்தையுமே இடப்பயிற்சி செய்ய முடியாது ஏன்னா அயோடினுடைய மின்கல ஆற்றல் வந்து அதிகம் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் தப்பு அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்தையும் பார்த்துருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா குளோரின் யார் இடப்பயிற்சி செஞ்சுருக்கு புரோமினை குளோரின் வந்து புரோமின் இடப்பயிற்சி செய்ய முடிய
நைட்ரஜன் என் டூவை உருவாக்குது பாஸ்பரஸு பி டூவை உருவாக்குது ஆனால் பி டூவை உருவாக்கினோடைய அது பி டூவாகவே இருக்க மாட்டேங்குது பாஸ்பரஸ் வந்து பி டூவாகவே இருக்க மாட்டேங்குது அது வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா பி ஃபோராக மாறுது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாஸ்பரஸில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு என்னென்னா பி பிணைப்பு பி பை பிணைப்பு இந்த பி பைப்பிணைப்பு வலிமை குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து பி டூ வந்து பி டூவாக இல்லாமல் வேகமாக பி ஃபோராக மாறுது அதனுடைய நிலைப்பு தன்மை காரணமாக தான் இப்போ ஆன்சர் என்னென்னா பி ஃபைவ் பி ஃபைவ் பிணைப்பு வலிமை குறைவாக இருக்குது அதனால தான் பி டூ உருவாகாமல் பி டூ உருவானாலும் அதனுடைய நிலைப்பு தன்மை குன்றி பி ஃபோராக மாறுது நான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் சிஎல் டூவை சூடான சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வேதிவினையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது சிஎல் டூ ஆக்சினேட்டர் எண் எவ்வா சிஎல் டூடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோடியம் வந்து குளோரின் குளோரின் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட வேதிவினையில் ஈடுபட்டு நம்மளுக்கு நார்மலாக எதை தரும் சோடியம் குளோரைடை தரும்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி வேறு எதை தரும் அப்படின்னா சோடியம் குளோரைட்டையும் தரும் ப்ளஸ் ஹச் டூ இப்போ வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா குளோரின் ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து எப்படி மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே குளோரின் தனித்த நிலைமையில் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து ஜீரோ இப்போ இந்த குளோரின் என்னவா மாறி இருக்குது சோடியம் குளோரைடாக மாறி இருக்குது இப்போ இங்கே வரும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் சோடியம் வந்து முதல் தொகுதி நிலைமையினால சோடியத்துக்கு ஒன்று ப்ளஸ் குளோரினுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இப்போ ஜீரோ வந்து மைனஸ் ஒன்றாக மாறி இருக்குது ஜீரோ மைனஸ் ஒன்றாக மாறி இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே ஜீரோ தான் ஜீரோ எதாவது மாறி இருக்குது அப்படின்னா இங்கேயும் சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன்று குளோரினுக்கு எக்ஸு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டு மூணு ஆக்சிஜனுக்கு முவி ரெண்டு ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் அஞ்சு இப்போ ஜீரோ என்னவா மாறி இருக்குது ப்ளஸ் அஞ்சாக மாறி இருக்குது அதாவது ஜீரோ டு மைனஸ் ஒன்றுனா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் நடந்திருக்கு ஜீரோ டு ப்ளஸ் ஃபைவ்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடந்திருக்கு இப்போ அவங்க ஆக்சினேட்டர் எண் எப்படி மாறும்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ டு ப்ளஸ் அஞ்சு ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நாங்கள் நடத்துறது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க எல்லா வீடியோவுமே அப்லோட் பண்ணு